quer oferecer um presente absolutamente único e não tem nenhuma ideia? Alguma vez pensou que gostaria de oferecer um mapa das estrelas de um dia especial e acha que são extremamente caros ou então não sabe como há de fazer? Não perca este vídeo onde lhe vou mostrar tudo que me pode obter as imagens absolutamente gratuitas, sem marca d'água e sem andarmos com muitas complicações, de uma forma muito legal. Isto poderá ser o dia do nascimento, poderá ser uh, o dia do casamento, um dia especial ou então o dia do nosso primeiro beijo. Fiquem por aí e não percam o vídeo, tenho muitas, muitas indicações para vocês. Olá, chamo-me Carla Sousa e sou a Cara e a Voz por Trás da Reinventa da Arte. Neste canal dedico-me a fazer tutoriais sobre artes decorativas, ou seja, aquilo que vulgarmente nós chamamos de artesanato e sempre com opções de poupança de materiais, de dinheiro e do nosso planeta. Se isto é algo que lhe interessa, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para ser sempre notificado. A subscrição é grátis e não dói absolutamente nada. A primeira coisa a fazer é decidirmos qual será a nossa moldura, portanto, a opção mais barata é fazermos uma moldura e eu tenho esta moldura aqui no canal que ensina a fazer, mas também vou trazer mais opções de molduras, por isso consultem sempre a descrição e os cartões finais para terem mais opções. Depois podemos sempre também comprar uma moldura, claro, esta será uma opção talvez mais cara ou mais barata, dependendo de onde podem comprar a moldura, há opções realmente baratas. Depois de termos decidido qual será a nossa moldura, vamos apurar qual é a nossa área de impressão, porque vamos ter que fazer uma impressão, certo? Aqui, esta, esta era uma moldura que eu já cá tinha, portanto, vou poupar ainda mais. Isto, vamos aproveitar estes bocadinhos de cartão canelado, se precisarmos de fazer, segurar este vidro, podemos pôr outro tipo de, de cartão, este tem... 12,5 por 18 e aqui temos, temos que deixar este mais pequenino um bocadinho, teremos 3,5, vamos também para os 12,5 ou 12, 19, 18, talvez 16, pelos 16 para prender aqui, 12 por 16. E agora aquilo que precisamos fazer é ir para o computador. Depois de termos a data e a hora que, que desejamos ou do acontecimento, ou do aniversário, da data de nascimento. Aquilo que temos que fazer é escolher as nossas coordenadas. Das duas, uma, podemos ir ao Google Maps. Escolhemos, por exemplo, neste caso, que era a Rua da Maternidade no Porto. Colocamos com o botãozinho do lado direito em cima do PIN e temos aqui as nossas coordenadas. Isto foi copiado para a área de transferência. Ou então, temos também este site, latlong.net, é que também fazemos a mesma coisa, Rua da Maternidade, e ele vai dizer-nos qual é a latitude e a longitude. Eu vou deixar o link dos websites na descrição, e então nós temos a latitude aqui, se nós quisermos ir para esta, esta primeira opção. Aqui está este, este site, que vamos escolher a data, e eu vou pôr... 0 horas e 1 um minuto, por exemplo. Vamos pôr aqui a nossa latitude. No site da latitude e longitude fazemos Ctrl C para copiar e neste site fazemos Ctrl V para colar. E vamos colocar a longitude. E vamos fazer atualizar. Aqui está ele. Agora temos várias opções aqui. Aqui podemos ter, se queremos, a lua e os planetas. E voltamos a clicar em atualizar. Era assim que estava. Se queremos, nós temos, se queremos os contornos. Ou então se queremos os nomes ou não. Pronto, eu acho que não quero com nomes. E depois nós podemos ter aqui outras opções também. Temos mais opções aqui. Depois temos também a cor, se queremos bra, uh, preto no branco. Assim. Ou então, se queremos branco no preto. Assim, por exemplo. Ou então, 
Vamos com cor. Eu não sei se qual é que eu gosto mais, sinceramente. Este fica, parece que fica mais fininho. Assim. E depois tento tirar esta, esta borda. Depois aquilo que nós fazemos é clicar com o botão direito em cima da nossa imagem e fazermos guardar como. Guardar imagem como. A outra opção é este website. Aqui nós conseguimos já diretamente colocar a nossa morada. Temos que carregar ali na lupazinha, está bem? Ele vai nos procurar, já estava aqui, mas dizemos utilizar esta localização. E vimos aqui, alteramos a data. é muito giro de se ver. E aqui também temos algumas outras opções. Temos as constelações. Temos, se quisermos, com os desenhinhos das constelações. Temos várias opções. Aqui temos, se queremos com atmosfera ou sem atmosfera. Se queremos com a paisagem ou sem paisagem. Se queremos esta grelha. Temos a grelha equatorial também, temos uns objetos mais profundos ou não, e temos o modo noite, que é aquele que fica vermelho, e do outro lado também tínhamos esta opção vermelha. Portanto, se quando nós quisermos, por exemplo, nas constelações, aqui eu acho que não temos a opção de tirar os nomes, podemos aproximar ou não, e... É, não temos, eu acho que aqui neste não temos, temos assim, então fazemos a mesma coisa, clicar com o botão do lado direito, guardar imagem como e vamos guardar a nossa imagem, já estive aqui a tentar. A título de curiosidade, se clicarmos em cima do planeta ou da estrela, obtemos informações sobre os mesmos. Algo que é importante saber, por exemplo, quando nós temos aqui a longitude com um ponto negativo, quer dizer que estamos a oeste, ou seja, um W aqui, neste, não é necessário, não é? Porque ele detecta automaticamente, e dizemos para utilizar esta localização. Aqui, temos que lhe vir dizer que temos estas coordenadas e queremos oeste, e aqui atualizamos, está bem? Neste site podemos consultar o separador de ajuda. Se clicarmos na opção Symbol Representing It, somos direcionados para uma nova página e aí podemos ver que símbolo corresponde a que planeta. Uma outra consideração importante a reter é que este site apresenta os pontos cardeais de forma diferente do que o site Stellarium. No entanto, podemos ver que temos a opção de inverter o norte e o sul, sendo que também o este e o oeste passam a estar invertidos. Depois, o que podemos fazer é ir para o Word, vamos configurar a nossa página, não é? Onde é que ela está, que eu nunca sei. Aqui, vamos dizer que queremos um papel com 12,5 de largura por 18 de altura. E depois vamos inserir a nossa imagem. Portanto, esta era uma opção. Podemos aumentar ou diminuir e vamos centrar isto. Não quero este cinzento. Vamos buscar aquele. Vamos ver qual é que eu gosto mais. Ou então podemos pôr a outra opção também, que eu achei muito gira para ficar completamente diferente, que seria este daqui. Agora é só brincarmos com aquilo que nós quisermos. Olhem, este que é muito giro. Acho que gosto mais antes do que este. É óbvio que se gostar do outro, podemos ter várias hipóteses. Se quisermos, podemos conseguir trabalhar a imagem a nível de processamento, não é? Eu acho que eu gosto deste. E vamos colocar aqui. Agora vamos mudar isto. 
Temos que ter em consideração que a nossa impressora e o papel em que imprimimos faz toda a diferença. Pode ser uma opção interessante imprimirmos numa casa da especialidade, caso a nossa impressora não seja assim tão boa, ou se pretendermos uma impressão num tamanho maior ou num papel especial. Aumentem as imagens retiradas e não perdem qualidade. Ambos os sites têm imagens de alta qualidade. Então, decidi fazer dois, um para a mãe e outro para o pai, porque eles fazem assim relativamente próximo e assim já fico com isto. O que é que eu decidi fazer? Depois, realmente, como tenho possibilidade de o fazer a nível informático, tirei aquela parte cinzenta que não gostei e então imprimi aqui. Acho que tem aqui alguma diferença, porque eu acho que este ficou um bocadinho pior do que este. A minha professora decidiu que, que se queria chatear comigo, por isso... E depois ainda vou ver o que é que eu faço a este, parece-me assim um bocadinho diferente. Mas no entanto também decidi tirar as cores disto e pintar, já que estava a editar, que não gostei de ver aquelas cores e depois decidi escrever aqui o nome dos planetas. Portanto, eu agora vou pôr cortar para colocar. Quem não tiver impressora ou quem não quiser ir imprimir, eu já de seguida vou trazer uma segunda hipótese, até porque eu acho que é isso que eu também vou fazer aqui porque não sei o que aconteceu aqui com os risquinhos não ficaram muito bem vou já fazer isto mas para já vamos colocar estes nas molduras e ver como é que fica quer assim me dizer uma coisa pois porque é assim nós podemos fazer isto de duas formas com cartolina branca é isso que eu fiz ou então colocar isto numa cartolina preta que é o que vai ter que acontecer aqui porque porque eu ia aproveitar uma folha a 4 e esqueci-me que isto tem 21 e não 18 como tinha inicialmente medido, não é? Portanto, isto já não vai caber aqui, não cabe nesta nem na outra. E eu vou tentar, vou recortar aqui e recortar isto e colocar numa catolina preta, está bem? E já vos mostro. Já percebi porque é que o outro fica um bocadinho mais claro, porque eu tive que desligar a impressora e quando voltei a imprimir ela estava em modo rascunho. É assim, é óbvio que a impressão fica sempre um bocadinho diferente da cartolina, por isso eu vou recortar aqui um círculo à volta em prateado porque achei que assim isto ficaria bem assim sem dúvida mas não sei quero lhe dar mais algo combinar ali com a moldura vou colar isto tudo e já cá volto e assim conclui aqui esta nossa moldura para o pai as estrelas e os planetas conspiraram para que nascesse o melhor pai do mundo é ou não é e para a mãe a parte desenhada vou colocar no outro vídeo, bem como uma moldura diferente. Espero que tenham gostado e espero por vós também no próximo vídeo. Vejo já, já de seguida. Beijinhos e até já!